Hello everyone, welcome to Sampa Church Online, and we here again. Um, thank God for we are, we are, we are fine, we are healthy, we are good, and He's good in our life. Amen. Um, take your cough, take your tea. I don't know where you now. Take your place, and let's go enjoy together. Uh, receive everything is coming. And 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 here now the moment, because God's prepared everything for us, and the the music, the worship, and the message, and I believe we're going to receive the good things. Amen. Let's go pray. Lord Jesus, you are so good. You are God. You are Majesty, and then you are King of the King, Lord Jesus. In your kingdom, Lord, you can hear, you can see, and uh, in your holy things, Lord Jesus, you are come to us, Lord, and help us. You provide, Lord Jesus, all your things, Lord, in our house, in our life. Thanks so much, Lord, for everybody, Lord, here in this moment, Lord. Everybody, Lord, and hear, Lord, and enjoy together, Lord. Thank you for the message, Lord. Thank you for everything, Lord Jesus, we're doing, Lord, in our life. And that's because in this moment, we give everything to you. Glorify your name. Magnify your name, Jesus. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you for your wonderful love. Your beautiful name, your beautiful things. In the Jesus name, we give to you all of these sounds, all of this worship, Lord. For the lift the high your name. Hallelujah, Jesus. Shit. 
sing that part coming very very deep in your heart open your mouth close your eyes lift your hands and sing to Sampa Church Online. Olá e bem-vindo à Igreja Sampa Online. I want to start off by asking you a question. What do you do when maybe you feel sick or maybe you're missing home? É, vou começar fazendo uma pergunta. O que, que você faz quando você se sente doente ou até às vezes é sentindo falta da sua casa, do seu lar? Usually when we're sick or maybe we miss home, there's something that makes us feel better. Normalmente é quando nós estamos é, sentindo a falta da nossa casa ou estamos doentes, existe tem uma coisa que faz nos sentir melhor, nos, nos sentir melhor. Uh, this week I actually was a little bit sick and the one thing that made me feel better was eating chicken noodle soup. É, nessa semana na realidade eu estava doente e uma das coisas que me fez sentir bem melhor foi comer uma uma sopa de frango. So I think when we return to the things that are familiar, sometimes it can help us feel better. E o que eu quero dizer é que quando nós voltamos às coisas que são familiares para nós, isso nos torna, nos faz sentir melhor. So today I want us to look at a piece of scripture that we've actually looked at several times during this pandemic, but I think it will help us feel better. E hoje eu quero pedir que a gente possa é, meditar sobre isso, algumas escrituras que na realidade é, nós já demos uma olhada nelas durante essa pandemia, mas que vai nos sentir é, um pouco melhor. Filipenses chapter 4, uh, and we'll read verses 4 and 5, and Paul is writing this, and he says, Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. 
É, e vamos começar é, a ver no, a, em Filipenses 4, 4, 5, onde Paulo está escrevendo Alegrem-se sempre no Senhor. Bons, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. He's telling us to rejoice in the Lord always. That means in the good times and in the bad. Ele está nos falando para a gente se regozijar em Deus sempre. Isso quer dizer nos momentos bons e nos momentos ruins. And then he says something very challenging. Do not be anxious about anything. E depois ele nos dá uma afirmação bem é, que, nos, que, nos, que nos exige muita coragem quando ele fala não, não sejais ansiosos por nada. Have any of you been anxious about anything recently? Because é... I think I have. Alguns de vocês têm estado ansiosos por alguma coisa recentemente? Eu acho que eu sim. I think any time when we watch the news, it can make us a little bit anxious. Eu acredito que todas as vezes que a gente para para assistir o jornal, a gente acaba ficando um pouco, um pouco ansioso. And many of us maybe have lost a job or we're worried about the economy and that can also make us worried and be anxious. E muitos de nós, às vezes, é, perdemos um trabalho devido à economia. E esses assuntos, essas notícias, esses acontecimentos podem nos fazer ficar um pouco ansioso. And this week, I actually started feeling a little sick and I started getting anxious. Oh, no, what if I have coronavirus? E essa semana eu comecei a ficar um pouco doente e comecei a ficar ansioso pensando, oh, não, e se eu tiver com coronavírus? Anyone who says that they never worry or that they're never anxious, I think they're probably lying. Qualquer um que falar que talvez não fique ansioso ou que é, não sente nenhuma frustração, bem provavelmente eu acho que ele está mentindo. But we still can learn from what Paul says. So again, Philippians chapter 4, starting in verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, Present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. E voltando novamente a lá em Filipenses 4, a partir do versículo 6, fala: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a graça e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo atendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. So where it says uh, with prayer and petition with thanksgiving, I think the thanksgiving part we could probably say praise with praise. E naquela parte que fala é em oração e súplicas e com ação de graças, eu acho que a gente pode falar essa ação, né, seria louvar a Deus, é agradecer a Deus. So I don't really enjoy math at all, but I want to give us a little bit of a math equation. Bom, então, eu não sou uma pessoa que gosta muito de matemática, mas eu quero falar é, um pouquinho sobre uma equação matemática para compartilhar rapidamente. And so, I think this is the equation that Paul is giving us. If we have prayer and we have praise, that will equal peace. E essa é a equação matemática que Paulo está nos dando. Se nós tivermos oração, ou tiver, ou, e mais, louvor ou exaltação, nós teremos paz. And peace is always greater than panic. E a paz sempre será maior que o pânico. So, if we use this equation, prayer plus peace equals praise, peace guards our heart and our mind. Então, se a gente usar essa equação de oração mais louvor, exaltação da igual paz e paz é maior que o pânico, né? essa paz ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. And this peace keeps out the panic. E essa paz vai deixar todo o pânico de fora. Uh, several years ago, in uh, our church in the U.S., In the same city, there was a pastor who was shot and killed inside his church while he was preaching. Em alguns anos atrás, a nossa cidade local teve um pastor que é, foi assassinado é, a tiros é, dentro da igreja há uns anos atrás. 
And in our church, we had a policeman who attended our church who was a leader. His name was John Redstone. E na nossa igreja nós tínhamos um policial que ele era um líder é, local de polícia e o seu nome se chamava John Redstone. He wanted me to be at peace, so he decided that he would follow me around uh, the whole time while we were at church. Ele queria me dar um pouco de paz, então ele decidiu é, me seguir, me acompanhar enquanto eu estava em todos os lugares, é, independente de onde fosse o lugar, no momento ali perto da igreja, quando eu estivesse em dias de culto. And it was as if I had my own guard, my own bodyguard to give me peace. E era como se eu tivesse meu próprio guarda, meu próprio guarda costas para estar ali para me dar paz. I think this is the idea that Paul is trying to give us that peace will guard our heart and our mind. É isso que é a ideia que Paulo está dando, né? que a paz ela vai guardar e manter tranquilo o nosso coração e a nossa mente. In 1 Peter chapter 5 verse 7 and 8 it says this Cast all your anxiety on him because he cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Em 1 Pedro 5, do 7 a 8, fala, Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. That's telling us we should throw all of our worries, all of our anxieties, throw them on God. Isso quer dizer que nós devemos jogar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações em direção a Deus. So today, if you're worried or anxious, God is near and he cares for you. Então hoje, se você está preocupado, está ansioso, Deus está próximo e Ele se preocupa com você. But we also should be on our guard. Mas também nós devemos estar atentos. And remember, this is how we do that. Prayer plus praise equals peace. E lembre, é assim que a gente faz. É oração mais adoração é igual a paz. And this peace is what guards our heart and our mind. E essa paz é a que guarda a nosso, os nossos, o nosso coração e a nossa mente. And First Peter tells us that the devil's target it's our mind and his weapon is lies. Em Primeiro Pedro fala que a, a arma do diabo é a nossa, a, o alvo do diabo é a nossa mente e a arma dele são as mentiras. So we need to make sure that. We are guarding our hearts and our minds with the peace that can come from God. Então a gente tem que ter a certeza que estamos é, guardando e protegendo a nossa paz e nossos corações com a verdade que vem de Deus. Prayer should not be your last resort, but it should be your first priority. A oração não deve ser o seu último recurso, mas ela primeira, ela, mas ela precisa ser a sua prioridade. Because I don't know if you've ever heard anybody say. Well, I guess the only thing that we can do is pray. Porque eu não sei se você já viu alguém falar, bom, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é orar. I, I think I've probably even said that, but prayer should be our first priority, not just the last resort. Eu acho que eu até mesmo já devo ter falado isso, mas a oração não deve ser a última coisa a fazer, ela deve ser uma prioridade em tudo. And I think that they should be really honest prayers, not the special prayers that somebody prays before they eat or pray in church with big words just be honest with god eu acho que essas orações devem ser orações honestas não deve ser aquelas orações é, que a gente faz antes de comer ou antes de dormir tem que ser umas orações honestas para deus um, i learned a very powerful lesson about prayer when i was in my 20s eu tive uma aprendi algo com uma lição muito importante é quando que aconteceu comigo quando eu estava mais ou menos nos, mais ou menos aos 20 anos. Uh, there was a man named Dave who was a powerful speaker and he would travel around the world speaking to teenagers about God, but he got a terminal illness. É, tinha um homem que era muito conhecido que via viajando e pregando para pregando sobre Deus para os jovens e teve um, de, um determinado momento ele ficou doente chamava Dave and, 
And me and some of my friends uh, were gathered to pray for this guy, Dave. And one of these men started praying, and he was very honest with God. E em determinado momento, a gente se, se juntou para orar para o Dave, e um desses homens que estava orando por ele, é, começou a orar, e ele estava sendo muito honesto e sincero nas orações, na oração dele para Deus. He was saying to God, God, I'm very angry, I'm upset, you need to save Dave, you need to fix this situation, and he was just being open and honest with God. E ele estava falando, é, Deus, eu estou com muita raiva, estou muito triste, é, você precisa arrumar essa situação, isso não pode estar acontecendo com o Dave, você precisa fazer, resolver isso. E ele estava sendo muito honesto e sincero na oração dele pra, para com Deus. And afterwards I asked him, can we really pray like that? E em seguida, depois eu perguntei para ele assim, é, a gente pode orar assim mesmo? E ele disse, não você acha que Deus gostaria de você ser honesto com ele? Opposed to just saying some sort of fancy prayer. E depois ele me responde, você não acha que Deus preferia que você fosse honesto com ele é, do que você fingir com uma oraçãozinha bonitinha assim para que não é a sua honestidade e sinceridade? The other part of this equation is praise, and that is thanking God for who He is, thanking Him for His character. E a outra parte dessa equação é a exaltação, é, é o momento que a gente agradece a Deus por quem Ele é, a gente agradece a Deus pelas coisas que Ele tem feito. And it's pretty simple. God, I thank you for your power. E é muito simples, é Deus, eu, eu te agradeço pelo seu poder. God, I thank you for your love. Deus, eu lhe agradeço pelo seu amor. God, I thank you for your grace and your mercy. Deus, eu lhe agradeço pela sua graça e as suas misericórdias. God, I thank you for your forgiveness. Deus, ele agradece pela, pelo perdão. So it doesn't have to be complicated. It's just thanking God for who He is. Então não precisa ser complicado. É nada mais do que agradecer a Deus por quem Ele é. So we were looking at Paul speaking. He's writing in Philippians, and he's want he had wanted to travel to Rome to preach. Então a gente está vendo Paulo é, falando, se escrevendo aos filipenses. E ele queria ir para Roma para poder fazer, para poder pregar lá na Roma. Paul ended up in Rome, but not the way that he intended. He actually ended up in Rome in prison. E Paulo sim conseguiu chegar a Roma, mas não da forma como ele queria. Ele acabou sendo preso e se encontrou preso dentro de Roma. Paul is in prison and he's chained to a guard 24 hours a day and they would rotate guards every eight hours. Paulo ele estava numa prisão e estava algemado é, a um guarda e eles ficavam fazendo uma rotação é, a cada 24 horas trocavam né aquele guarda que estava ali é responsável por vigiar Paulo. So remember this is what's going on in his life and he's saying rejoice in the Lord always. Let me tell you again, rejoice. E lembra isso que é, isso são as coisas que estavam acontecendo na vida de Paulo e era nesse momento que ele estava falando, ó, regozija, que regozijai no Senhor sempre. Lembre-se e repito, regozijai no Senhor sempre. And then he says this in verse 6. Do not be anxious about anything. But in every situation, my prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. E ele lá em Filipenses, é isso que ele fala, no 4, começando no 6, novamente. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. This is actually amazing. Paul is saying, because of my chains, more people are hearing about Jesus because of the guards who are chained to me. E ele fala, o que está acontecendo é, é, é muito legal, é por causa da, do, da minha situação, é por causa da forma como eu estou preso aqui com esses guardas, mais pessoas estão ouvindo falar de Jesus. And the, the key learning for us from this is, wherever you are, prayer plus praise can lead to peace. 
E a chave é, que eu quero deixar claro para vocês aqui é que oração mais exaltação leva à paz. And then he goes on to say uh, in verse 8, Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. E ele vai continuando no versículo 8, ele fala, Fina, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável e tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. I think during this pandemic, one of the things that we are vulnerable to is we spend too much time thinking about bad things. Eu acho que durante essa pandemia, uma das coisas que nós estamos fazendo é, de, é gastar muito tempo pensando em coisas erradas ou coisas ruins. And Paul is just telling us, regardless of your situation, think about good things. E Paulo está dizendo, independente da sua situação, pensa em, pensa em coisas boas e não em coisas ruins. I want you to listen very carefully. When you pray and you praise, God moves you from fear to faith. Eu quero falar para você uma coisa, deixar bem claro. Quando você ora e exalta Deus, Deus te move de uma posição ou de um estado de medo para um estado de paz. When you pray and praise, God moves you from worry to peace. Quando você ora e exalta, Deus te move, Deus te muda de uma pessoa preocupada para uma pessoa com paz. As we conclude the message today, I just want to wrap us up with a little bit of a guided prayer. É, agora que antes que a gente vai terminar é, a nossa mensagem de hoje, eu quero liderar a gente em uma oração guiada é, com vocês. The words will be on the screen and we'll pray a sentence and then we'll pause for a moment and then we'll continue. As palavras vão estar na tela, então a gente vai orar, é meditar, é falar uma frase, depois é, dar uma pausa para a gente meditar e dar continuação. Lord, I come before you ready to pour out my worries, anxieties and fears at your feet. Senhor, eu venho diante de ti, pronto para colocar minhas preocupações, ansiedades e medos aos seus pés. I am claiming and declaring your promises for blessings of peace and strength over my life. Estou reivindicando e declarando suas promessas de bênçãos, de paz e força sobre a minha vida. Bring peace into my soul that passes all worldly understanding and make me a light for others to see your strength. Traga paz à minha alma que ultrapassa toda a compreensão mudana e me faça luz para que outros vejam sua força. I can't handle these times alone, Lord. Eu não aguento esses momentos sozinho, Senhor. Will you speak peace and calm my storms or hold my hand while we walk through them together? Você poderia falar em paz e acalmar as minhas tempestades ou segurar a minha mão enquanto caminhamos juntos por elas? Amém. 
Will you bring the reassuring wisdom of those who have come through similar times into my life? Você traria, trará sabedoria tranquilizadora para aqueles que passaram por tempos semelhantes em minha vida? Thank you, Lord. I'm trusting you in the name of the one who makes the wind and the waves stand still. Obrigado, Senhor. Eu estou confiando em você. Em nome daquele que faz o vento e as ondas pararem. Amen. Amen. I want to thank you for joining us again for another online experience. Eu quero lhe agradecer por estar conosco mais uma vez nessa experiência através da internet. I also want to thank many of you who have been able to continually generously give to the church as we help people in need. E eu quero agradecer a vocês, a muitos de vocês que têm tido a oportunidade de continuar nos abençoando tão generosamente enquanto seguimos abençoando e dando para outras pessoas. I also want to let you know that many of you are aware of our partnership with IBTE and they are now trying to feed around 60 kids per day. And so if you would like to give to help them provide food for these children, you can find out how to do so on our church website. E muitos de vocês conhecem sobre a nossa parceria com a o IBTE, essa organização. Então o objetivo deles atualmente é estar alimentando 60 crianças é, e eu, se você tiver interesse em estar nos ajudando e colaborando com esse projeto para a gente seguir abençoando eles, você pode encontrar informações de como estar doando na nossa página na internet. And as always, if you or someone that you personally know is having trouble getting enough food, please let the church know so that we can try to help. E como sempre, se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades e precisa é, de alguma ajuda para conseguir alimentos, é, você poderia, por favor, falar conosco da igreja para que a igreja possa estar lhe abençoando e ajudando? And please, have a great week. Tchau. E, por favor, tenha uma boa semana. Bye. you get this plan the splendor of the king clothed the majesty let all the earth rejoice all the earth rejoice he arrives and said in life And darkness tries to hide And trembles at his voice Trembled at his voice How the great is our God Sit with me How great is our God El homo sin How great
my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great! Oh 